a 148. videómban, a linkje a leírásban, ott részletesen elmondtam, hogy mi alapján választhatok fokhagyma kapszulát a biopatikában, vagy ahol éppen megveszitek, hogy mit kell nagyon szem előtt tartani, amikor kutakodtok, mit kell nézni a csomagoláson. Na, most pedig azt fogom elmondani, hogy mit csináljanak azok, akik direktbe eszik a fokhagymát, tehát fokhagyma evéssel kívánnak javítani az egészségi állapotukon, vagy legalábbis a pillanatnyi, vagy aktuális egészségi állapotukon fertőzés, bármilyen betegség folytán. Tehát a fokhagyma a rengeteg egyéb gyógyhatása mellett képes elpusztítani a vírusokat, baktériumokat és gombákat, mint kórokozókat, de csak abban az esetben, ha már megvan benne az allicin nevezetű hatóanyag. Ennek a hatóanyagnak a megjelenése a növényben a következő önvédelmi mechanizmusnak köszönhető. A fokhagyma jellegzet és illatát és ízét nagymértékben határozza meg a benne található alliin, ami egy magas kéntartalmú vegyület. Amikor a növény megsérül, vagyis már nem csak a héja, hanem a beljebb élő szövetei, sejtjei is levegővel találkoznak, akkor az alliin mellett ugyancsak folyamatos készültségben lévő alliináz enzim a szöveteket ért, levegőbehatásra reagálva, mondhatni a levegő segítségével az alliinból allicint fog a lehető leggyorsabban előállítani, ami már képes a sérült szöveteknél megvédeni a kéretlen látogatókat, vagyis a kórokozóktól a növényt. Ez az allicin ugyanilyen hatással van a mi szervezetünkre is egyébként, viszont ahhoz, hogy találkozzon vele a szervezetünk, a következőt kell tennünk a fokhagymával. Ha kapásból megesszük, akkor nem fog levegővel találkozni a gerezt belseje, ugye a szövetei, és lőttek az allicinnak nem lesz. Szétvágjuk ugyan, de túl gyorsan elviszi a bélperisztaltika. Mielőtt megesszük, legalább vágjuk ketté, de inkább aprítsuk fel, de talán még az a legjobb, ha megzúzzuk. Így hagyjuk pihenni levegőn legalább 10 percig, és garantált lesz a kívánt allicin mennyiség. Na hát ennyi az egész, de Annyit még hagyj jegyezzek meg, hogy eh, ahogy minden más kapcsán, hogy ezzel kapcsolatban is találtam olyan cikket a neten, ami azt állítja, hogy értelmetlen dolog ezzel foglalkozni, hiszen az, ez a keletkező allicin pillanatokon belül, vagyis azonnal elillan. Volt, nincs. Ahogy megjelenik, mindjárt eltűnik. Na hát, kérem szépen, ilyenkor kell elővenni a józan paraszti eszet, a gondolkodást, és rögtön látjuk a cikkben megfogalmazódott logikátlanságot. Aztán feltehetjük magunknak a kérdést, hogy hát akkor miért termelne a növény védekező mechanizmusa allicint? Azért, hogy azonnal elillanjon és ne tudja hasznát venni. Ez ilyen nesze semmi fog meg jól, azért iszok vizet, hogy ne száradjak ki, de rögtön kihányom. Bármennyire is ellenmondásos, vannak akik ezt állítják és cikkeznek is róla. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!